ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை பிளீஸ் கிச்சன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிம்பிள் ப்ரான் ஃப்ரை தான் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் இருக்க சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சே ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இந்த ப்ரான் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ப்ராப்பராக ப்ரானை வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் கடையில் வாங்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த தலை பகுதியும் மேலே இருக்க அந்த ஓடு பகுதி அதாவது அந்த ஷெல்லையும் வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுப்பாங்க பட் நம்ம அப்படியே வந்து குக் பண்ண முடியாது வீட்டில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மேலே அதாவது ப்ரானுக்கு உள்ளே இருக்க அந்த குடல் பகுதியை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணிடணும் அதாவது ப்ரானுக்கு மேலேயும் உள்ளேயும் வந்து இந்த மாதிரி குடல் பகுதி இருக்கும் அது லைட்டாக நீங்கள் கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதாவது டெயில் வரைக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே அந்த கருப்பு கலரில் இருக்கும் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் இப்போ ப்ரானோட அடிப்பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கருப்பு கலரில் ஒரு லைன் இருக்கும் அதை லைட்டாக கட் பண்ணால் போதும் ரொம்ப டீப் கட் தேவையில்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த குடல் பகுதி தனியாக நம்ம வந்து இப்படி எடுத்துடணும் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரானையும் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணணும் க்ளீன் பண்ணலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபுட் பாய்சனிங் இல்லை ஃபுட் அலர்ஜி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு லைட்டாக ஒரு கட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி குடல் பகுதி வந்து நம்மளுக்கு தனியாக வந்துடுது ஸோ அதே மாதிரி ப்ரானோட அடிப்பகுதியிலையும் நம்ம வந்து பண்ணணும் இது வந்து நல்லா டெயில் வரைக்கும் நல்லா கட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த குடல் பகுதியை எடுத்துருங்க அதே மாதிரி அடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் கலர் லைன் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு நேராக வந்து நீங்கள் லைட்டாக அப்படி கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உள்ளே இருக்க அந்த இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு ப்ரானையும் ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த ப்ரான் ஃப்ரை செய்கிறதுக்கு நம்ம தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படாது இப்போ இந்த ப்ரான் ஃப்ரை செய்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து நம்ம ப்ரானை வந்து மேரினேட் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் முன்னாடி கொடுத்துருந்த அளவில் வந்து பாதி அளவு அதாவது உங்களுக்கு மேலே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அந்த அளவு பவுடர்ஸ் மட்டும் நீங்கள் வந்து போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது சில்லி பவுடர் பெப்பர் பவுடர் அப்புறம் ஜீரக பொடி மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சால்ட்டு லெமன் மட்டும் ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக ஊற்றிருங்க லெமன் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக வினிகர் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஊற்றிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணி வைக்கணும் நீங்கள் வந்து ஓவர் நைட் கூட மேரினேட் பண்ணி வைக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஆஃப் அன் ஹவராவது மேரினேட் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் ப்ரானில் வந்து நல்லா உப்பு காரம் பிடிச்சி உங்களுக்கு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ப்ரானுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நேச்சுரலாகவே ஒரு ஸ்வீட்னஸ் டேஸ்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ நம்ம செய்யும் போது அதுக்கு வந்து ஒரு இனிப்பு டேஸ்ட் மாதிரி வரும் ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா சில்லி பவுடர் பெப்பர் பவுடர் அளவை வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி போட்டுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை நம்ம தாளிக்கும் போது பச்சை மிளகாய் அதெல்லாம் போடுவோம் ஸோ உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கூட்டியோ குறைச்சோ போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஊற விட்டுருங்க ஒரு அரை மணி நேரம் அல்லது ஓவர் நைட் ஊற வச்சுருங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு இரும்பு கடாய் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து நான்ஸ்டிக் பேன் உங்கள் கிட்டே இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா வரும் அதில் ஸோ அது நான்ஸ்டிக் இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டரையிலேருந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இது வந்து நல்லா ஃப்ரை மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் தேவைப்படும் இதில் வந்து தாளிக்க தேவையான அந்த கடுகு அப்புறம் உளுந்து வெந்தயம் இதெல்லாம் வந்து எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் போட்டுருங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கைப்படி அளவு கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் இந்த கருவேப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா பொறியணும் அதோட ஃப்ளேவரும் நல்லா எண்ணெயில் இறங்குச்சுன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஜென்ரலாகவே இந்த நான்வெஜ்லாம் செய்யும்போது கருவேப்பில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு காரம் அளவு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் கூட பொடியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை வந்து நான் பொடியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த கிரேவிக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெங்காயம் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுறோம் வேறு எதுவும் அதிகமாக தக்காளி அதெல்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ இந்த வெங்காயம் பார்த்திங
இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வெங்காயம் பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு அதில் வந்து நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அதாவது ஆல்ரெடி மேரினேட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ மீதி இருக்க ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டையும் மீதி இருக்க அந்த ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் அதில் இருக்க அந்த ரா ஃப்ளேவர் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ அதை எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ப்ரானையும் வந்து நம்ம இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து நல்லா ஊறி இருக்கிறதுனால அதில் நல்லா அந்த உப்பு காரம் ஸ்பைசஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா இறங்கியிருக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃப்ரை ட்ரையாக தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம தண்ணியெல்லாம் எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை அது மாதிரி ஜென்ரலாக ப்ரான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேகும்போது நல்லா தண்ணி விடும் இப்போ நம்ம இந்த காளான்லாம் வேக வைக்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க நல்லா தண்ணி விடும் அது மாதிரி ப்ரானும் வந்து நல்லா வேகும்போது தண்ணி நிறையா வந்து விடும் ஸோ நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து எதுவும் தண்ணி ஆட் பண்ண தேவை கிடையாது அதுவே வேகும்போது நல்லா தண்ணி விடும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எட்டு நிமிஷம் வந்து நம்ம இதை வேக வச்சா போதும் ப்ரான் வந்து ரொம்ப ஓவர் குக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் அது நல்லாவே இருக்காது ஸோ வந்து ஒரு ஸ்மால் சைஸ் ப்ரான்னா ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தாலே போதும் கொஞ்சம் லார்ஜ் சைஸ் இப்போ நான் போட்டிருக்க சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சைஸில் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு எட்டு நிமிஷம் வேக விடுங்க அதே ரொம்ப பெரிய அந்த ஜம்போ சைஸ் ப்ரான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரான் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ஒம்பதுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் வேக விட்டால் போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ரான்ல நல்லா தண்ணி விட்டுருக்கு அதே மாதிரி நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான் வெந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுதான் ப்ரானோட கலர் வந்து லைட்டாக ஒரு பிங்க் கலரில் மாறும் அதே மாதிரி அது நல்லா அப்படி சுருண்டு வந்துடும் அப்படின்னாலே வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் லைட்டாக ஒரு கரண்டி வச்சு கட் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் நல்லா ஸ்மூத்தாக கட் ஆச்சு அப்படின்னா அது நல்லா வெந்துருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு காரம் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரான் மேரினேட் பண்ணும்போது உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா மட்டும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஞ்சம் முன்னாடியே ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ தண்ணியெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகி இருக்குது இப்போது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து முன்னாடியே கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுற வேண்டியது தான் உங்களுக்கு நல்லா ரோஸ் மாதிரி வேணும் அப்படின்னா கடைசி ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்படி விட்டிங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ரோஸ்ட் மாதிரி வந்து வரும் அவ்வளோதான் நம்மளோட ப்ரான் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ரோட்டி புல்கா ரைஸ் இது கூட எல்லாத்துக்கூடையும் ரொம்ப நல்லா போகும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டராக கூட கொடுக்கலாம் பார்க்கவே ரொம்ப டெம்டேட்டிங்காக இருக்குது இல்லையா நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம மைத்லீஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் அடுத்தடுத்து வர வீடியோ உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நன்றி வணக்கம்